హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇదో స్టాటిస్టిక్స్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ లో నుండి ఒక టాపిక్ కి మనం తెలుగులో తెలుసుకుందాం డైరెక్ట్ టాక్సెస్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ కొన్నటువంటి తేడాలు ఏంటో మనం ఈరోజు తెలుగులో తెలుసుకుందాం డైరెక్ట్ టాక్సెస్ అంటే మనం ప్రత్యక్షంగా మనం కట్టేటువంటి పన్ను అనమాట సో ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ అంటే మనం పరోక్షంగా అంటే మనకు తెలియకుండానే మనం కట్టేటువంటి టాక్సెస్ పన్ను డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ ఆర్ లెవీడ్ ఆన్ ఇన్కమ్ ఆర్ వెల్త్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ సో ఈ యొక్క ప్రత్యక్షంగా కట్టబడేటువంటి పనులు ఎప్పుడైనా సరే ఒక మనిషి దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బులను బట్టి వారికి ఉన్నటువంటి ఆస్తుల్ని బట్టి సో ఈ యొక్క పన్ను అనేటువంటిది వారి మీద విధింపబడుతుంది యాజ్ సచ్ ఇట్ అఫెక్ట్స్ రిచ్ పర్సన్ అందుకని ఇదేంటి అంటే ఎవరైతే బాగా ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ డబ్బు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో సో వారికి ఎక్కువగా ఇది కొంచెం ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటది వారికి కొంచెం కష్టాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటది లో ఇన్కమ్ పీపుల్ నీడ్ నాట్ పే ఎనీ ట్యాక్స్ అట్లాగే తక్కువ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఎలాంటి పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదనమాట దే ఆర్ రిక్వైర్ టు పే అట్ లోయర్ రేట్ ట్యాక్స్ అట్ ద మోస్ట్ ఇంకా ఏంటి అంటే వాళ్ళు చాలా తక్కువ డబ్బులకి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి డబ్బుల నిమిత్తం తక్కువ పన్ను మాత్రమే చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటది అనమాట ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ లెవీడ్ ఆన్ మ్యానుఫాక్చరర్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అనేటువంటి పరోక్షంగా చెల్లింపబడేటువంటి పన్ను ఎప్పుడైనా సరే ఒక వస్తువుని తయారు చేసేటువంటి వ్యక్తి ఉంటాడు కదా సో అతని మీద పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సెల్లర్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అట్లాగే ఈ యొక్క వస్తువుల్ని అమ్మేటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారు కదా మనకు కావాల్సినటువంటి వస్తువులు అమ్మేటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళ దగ్గర నుండి సేకరించబడుతుంది ఆర్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్స్ ఇంకా ఏంటి అంటే సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్స్ టాక్సిబుల్ సర్వీసెస్ బోత్ ఓకే సో ఇంకా ఏంటి అంటే ఎవరైతే పని చేస్తూ ఉంటారో సో వాళ్ళ మీద కూడా ఈ యొక్క పన్ను అనేటువంటిది చెల్లించబడుతుంది అనమాట సో ఇది మొత్తంలో కూడా ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ లో ఒక వస్తువు తయారు చేయడం దగ్గర నుంచి అమ్మే వరకు ఎంతమంది పాలి భాగస్తులుగా ఉంటున్నారో సో వాళ్ళందరి మీద కూడా ఈ యొక్క పన్ను పడేటువంటి అవకాశం ఉంటది అనమాట సో వారు ఇది చెల్లించాలి దే షిప్ ద టాక్స్ బర్డ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ పర్చేసర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇవే మేమెందుకు కట్టాలి అని చెప్పి ఎవరైతే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తర్వాత కొంటారో సో వాళ్ళ మీద ఈ యొక్క పన్ను అనేటువంటిది వాళ్ళు తోసేస్తారనమాట సో వాళ్ళు కట్టాల్సి వస్తే ఎవరైతే నెక్స్ట్ కొనబోతూ ఉన్నారో వాళ్ళు అనమాట అండ్ ఫైనలీ టు ద కన్స్యూమర్ బై ఛార్జింగ్ ఏ హైయర్ ప్రైస్ సో ఎప్పుడైతే మనం వెళ్ళి ఆ వస్తువు కావాలి అని చెప్పి కొనుక్కుంటాం కదా సో ఆ కొనుక్కోవడం వల్ల ఆ యొక్క పన్ను అంతా కూడా మన మీద చెల్లిస్తున్నారనమాట సో అదంతా కూడా మనం కట్టాల్సి వస్తుంది అది అందుకని మనకి రేట్స్ అనేటువంటి బాగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి అనమాట ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇట్ అఫెక్ట్స్ సబ్స్టాన్షియల్లీ ఆన్ ద పోర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కానీ పాపం పేదవాళ్ళు చాలా కష్టపడుతూ వారికి తెలియకుండానే ఈ పన్ను అంతా కూడా వారు కడుతూ ఉన్నారనమాట డైరెక్ట్ గా అయితే ఏం కట్టట్లేదు కానీ ఇండైరెక్ట్ గా ఇంత ట్యాక్స్ అనేటువంటి చెల్లించాల్సి వస్తుంది జీఎస్టీ అని అదని ఇదని ఒక వస్తువును కొనాలంటే ఇవన్నీ కూడా వేసేస్తున్నారు కాబట్టి సో అవన్నీ కూడా మనం కట్టాలి అది ఎక్కువగా పేదవారు బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తర్వాత డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ లో సెకండ్ పాయింట్ ద టాక్స్ బేరర్ నోస్ ద టాక్స్ లయబిలిటీ టైమ్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ టు బి పెయిడ్ సో ఎవరైతే ఈ యొక్క ట్యాక్స్ ని కలిగి ఉన్నారో సో ఎవరైతే ఈ యొక్క పన్ను కట్టాల్సినటువంటి బాధ్యతను కలిగి ఉన్నారో సో వాళ్ళకి అప్ ఎంత ఉంది అనే తెలుసు తర్వాత సమయం ఎంత ఇవ్వబడింది అనే తెలుసు ఎంత అమౌంట్ అనేటువంటిది పన్నుగా చెల్లించాలి ఎంత ధనం పన్నుగా చెల్లించాలి అనేది కూడా వారికి తెలుసు అనమాట సో బిజినెస్ మెన్ ఇదేంటంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనమాట బిజినెస్ మెన్ మే ఛార్జ్ మచ్ హయ్యర్ దాన్ ద ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఓకే సో బిజినెస్ మెన్ ఏం చేస్తారు ఇవ్వాల్సినటువంటి దానికంటే కూడా చాలా ఎక్కువే ఛార్జ్ చేయాలని చూస్తారు అనమాట సో ఎప్పుడైనా మరి వ్యాపారంలో లాభం రావాలంటే వారు కొన్న దానికంటే కూడా ఎక్కువ డబ్బులు కమ్ముకుంటేనే వారికి లాభం అనేటువంటిది వస్తుంది కదా సో దాన్ ద ట్యాక్స్ అమౌంట్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఇతరుల దగ్గర తీసుకోవడానికి ఈ వ్యాపారవేత్తలు ఇష్టపడతారు అండ్ ద సేమ్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ప్రైజ్ అట్లాగే దాన్ని ప్రైజ్ లో కలిపేస్తారు అనమాట సో ఒక వస్తువు యొక్క అసలైనటువంటి ధరలో ఈ యొక్క పన్నును కూడా చెల్లించేస్తారు ఆ పన్ను కంటే కూడా ఎక్కువ డబ్బులు వేసుకునే అవకాశం ఉంది యాజ్ సచ్ ద కన్సూమర్ ఈజ్ నాట్ అవేర్ అబౌట్ ద ట్యాక్స్ ఇఫెక్ట్ కానీ పాప కొనేటువంటి మనలాంటి వాళ్ళకి అది ఎంత డబ్బులు వేసారు అసలు దాని యొక్క రియల్ కాస్ట్ ఏంటి ఎంత ట్యాక్స్ ఇందులో కలిపారు ఇంకా ఎక్కువ అమౌంట్ ఎంత తీసుకుంటున్నారు అనేది మనలాంటి వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట సో ఇట్లాగ జరుగుతూ ఉంది తర్వాత డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రేట్ మే రెడ్యూస్ ద సేవింగ్స్ ఎప్పుడైతే మనకి యొక్క పనుల్లో ఎక్కువ డబ్బులు చెల్లించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుందో అలాంటి సమయంలో మనం కొంత డబ్బు తీసి దాచుకుందాం అనేటువంటి పరిస్థితిని ఇంక
అలాంటి సందర్భంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా కొనేటువంటి ఆ యొక్క రేట్ అనేటువంటిది చాలా తగ్గిపోద్ది అనమాట సో ఇంత ఇంత డబ్బు కట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటే అసలు వస్తువులు కొంటే మానేస్తారు జనాలు అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఇంటూ ఇంటెన్సిఫైంగ్ ద ఇన్ఫ్లేషనరీ పొజిషన్ ఇన్ ద ఎకానమీ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే ఇట్లాగ రేట్లు అనేటువంటి పెరుగుతూ ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే అసలు ఇది అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే జనరల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైజెస్ ఫాల్ ఇన్ ద పర్చేసింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటే సడన్ గా ఈ యొక్క ఖర్చులన్నిటి కూడా పెంపు పెంపుదల జరిగింది అంటే చాలా ఎక్కువగా పెరిగినాయి అనుకోండి సో అలాంటి సందర్భంలో కొనేటువంటి ఆ రేట్ అంతా కూడా తగ్గిపోద్ది సో జనాలు తక్కువ రేట్ ఉన్నాయి అంటే ఎక్కువగా కొనుక్కోవడానికి ఇష్టపడతారు కానీ ఎక్కువ రేట్ ఉన్నాయి అంటే కొనడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు సో ఆ యొక్క స్థితిని ఎకనామిక్స్ లో మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం అనమాట ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ట్యాక్స్ రేట్ ఈస్ బౌండ్ టు రెడ్యూస్ కన్సంప్షన్ సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క పనులు పెంచుతామో అలాంటి సందర్భంలో ఖచ్చితంగా ఇంకా కొనేటువంటి ఆ యొక్క శాతం అనేటువంటిది చాలా పడిపోద్ది అనమాట సో జనాలు కొనేటువంటిది చాలా తగ్గిపోద్ది ఎందుకంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ గా మనకి రావాల్సినటువంటి దానికంటే కూడా ఎక్కువగా పన్నుని చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా రేట్ అనేటువంటిది పడిపోతుంది అనమాట సో ఎవరు కొనడానికి కూడా ఇష్టపడరు ఆ యొక్క కొనేటువంటి రేటు కొనేటువంటి శాతం తగ్గిపోతుంది ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఇంటెన్సిఫైంగ్ ద ఇన్ఫ్లేషనరీ పొజిషన్ ఇన్ ద ఎకానమీ సో ఈ యొక్క డైరెక్ట్ టాక్సెస్ లో మాత్రం ఇన్ఫ్లేషన్ ని కొంచెం కంట్రోల్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ లో మాత్రం ఇన్ఫ్లేషనరీ పొజిషన్ ని పెంచిద్ది అనమాట సో ఇన్ఫ్లేషనరీ పొజిషన్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే ఆ జనరల్ వాల్యూనే పెరిగిపోద్ది అనమాట సో అమౌంట్ ఒక వస్తువులు కొనడానికి కావాల్సినటువంటి అమౌంట్ పెరిగిపోవడం వల్ల కొనేటువంటి శాతం కూడా తగ్గిపోద్ది అనమాట ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ట్యాక్స్ రేట్ ఈస్ బౌండ్ టు రెడ్యూస్ కన్సంప్షన్ సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క పనులు పెంచుతామో అలాంటి సందర్భంలో ఖచ్చితంగా ఇంకా కొనేటువంటి ఆ యొక్క శాతం అనేటువంటిది చాలా పడిపోద్ది అనమాట సో జనాలు కొనేటువంటిది చాలా తగ్గిపోద్ది ఎందుకంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ గా మనకి రావాల్సినటువంటి దానికంటే కూడా ఎక్కువగా పన్నుని చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా రేట్ అనేటువంటిది పడిపోతుంది అనమాట సో ఎవరు కొనడానికి కూడా ఇష్టపడరు ఆ యొక్క కొనేటువంటి రేటు కొనేటువంటి శాతం తగ్గిపోతుంది ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఇంటెన్సిఫైంగ్ ద ఇన్ఫ్లేషనరీ పొజిషన్ ఇన్ ద ఎకానమీ సో ఈ యొక్క డైరెక్ట్ టాక్సెస్ లో మాత్రం ఇన్ఫ్లేషన్ ని కొంచెం కంట్రోల్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ లో మాత్రం ఇన్ఫ్లేషనరీ పొజిషన్ ని పెంచిద్ది అనమాట సో ఇన్ఫ్లేషనరీ పొజిషన్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే ఆ జనరల్ వాల్యూనే పెరిగిపోద్ది అనమాట సో అమౌంట్ ఒక వస్తువులు కొనడానికి కావాల్సినటువంటి అమౌంట్ పెరిగిపోవడం వల్ల కొనేటువంటి శాతం కూడా తగ్గిపోద్ది అనమాట ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైజెస్ అంటే నెమ్మదిగా ఈ యొక్క రేట్ అనేటువంటిది పెరగడం వల్ల వస్తువు యొక్క రేట్ అనేది పెరగడం వల్ల కొనేటువంటి వాల్యూ అనేటువంటిది చాలా వరకు తగ్గిపోద్ది అనమాట సో ఆ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ అనేటువంటిది ఇంకా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఈ యొక్క ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ ద్వారా నెలకొంటూ ఉంది ఇట్ ఇస్ కో ఫర్ ట్యాక్స్ ఇవేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ట్యాక్స్ ఇవేషన్ అంటే కట్టాల్సినటువంటి పన్ను కట్టకుండా దాని నుండి తప్పించుకోవడం అనమాట సో అలాంటి అవకాశం ఉంది ఎక్కడ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ లో ఏదర్ బై నాట్ పేయింగ్ ట్యాక్సెస్ అంటే ఏంటి ఒకవేళ డబ్బులు కట్టకోకుండా దాని నుండి తప్పించుకునేటువంటి అవకాశం ఒకటి ఉంది లేదు అంటే ట్యాక్స్ పేయర్ మీ అండర్ స్టేట్ ద ఇన్కమ్ అలాగే ఎవరైతే ఈ యొక్క పన్ను చెల్లించాల్సినటువంటి వ్యక్తి ఏ ఉన్నాడో సో అతను దీన్ని ఏమాత్రం కూడా ముఖ్యమైనటువంటి విషయంగా తీసుకోకపోవడం అనమాట ఆర్ వెల్త్ బై సప్రెసింగ్ ద యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏం చేస్తారు మా దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బు ఇంత ఎక్కువేం కాదు అని చెప్పి తెలియజేసేటువంటి అవకాశం కూడా ఉందనమాట సో అలా కూడా చూపించవచ్చు అసలు నిజ నిజాలు కాన అటు వాటిని చూపించేటువంటి పని కూడా ఈ యొక్క డైరెక్ట్ టాక్సెస్ లో చేయొచ్చు అనమాట ద స్కోప్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఇవేషన్ బై ద అల్టిమేట్ కన్సూమర్ ఈస్ నాట్ దేర్ అట్లాగే మనం కొంటున్నాం వెళ్ళి ఒక వస్తువుని సో మనం ఇట్లాగే ట్యాక్స్ పే చేయము అంటే దానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే మనం ఖచ్చితంగా కట్టాల్సిందే ఆ కట్టినటువంటి డబ్బులతోనే మన వస్తువును మనం తీసుకోవాల్సింది ఎందుకంటే మనకు అత్యవసరమైనటువంటి వస్తువులు ఉంటాయి ఎంత ఖర్చు అయినా సరే ఇంకా కొనాల్సిందే వేరే అవకాశం లేదు కాబట్టి అలా లేదనమాట సో బట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద మ్యానుఫాక్చరర్ టు ద రీటైలర్ సో ఎవరైతే ఒక వస్తువుని తయారు చేసి అమ్ముతూ ఉంటారో సో ఆ యొక్క ఒక వస్తువు అంటే ఇక్కడ ఒక వస్తువే కాదు చాలా వస్తువులు ఉంటాయి సో పెన్స్ తయారు చేసేటువంటి వారు ఉంటారు టాయ్స్ తయారు తయారు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళందరూ అనమాట మ్యానుఫాక్చరర్స్ అంటే ఎవరైతే వస్తువులు తయారు చేస్తారో వస్తువులు అయినా సరే ఏవైనా ఫుడ్ అయినా ఏదైనా టు ద రీటైలర్ సో రీటైలర్స్ అంటే ఎవరైనా సరే కొంచెం తక్కువ పరిమాణంలో అమ్ముకుంటారనమాట సో మ్యానుఫాక్చరర్స్ హోల్సేల్ అనుకోండి అన్ని పెట్టేసి ఒక చోటే అమ్ముతారు లంసంగా అమ్ముతారు అనమాట సో ఈ రీటైలర్స్ అంటే ఏ
ఎవరైతే ఈ యొక్క పనులు చెల్లిస్తూ ఉన్నారో ఆ యొక్క వ్యక్తికి యొక్క గవర్నమెంట్ కి మంచిగా సత్సంబంధం ఉండేలాగా ఒక లింక్ అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నమాట సో ఆ లింక్ అనేటువంటిది ఉంది అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎంత పే చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరి యొక్క పన్ను నాకు వస్తుందా లేదా అనేటువంటిది తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అట్లా ప్రతి ఒక్కరూ పే చేస్తున్నారో లేదో తెలియడం వల్ల పే చేయని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పే చేయండి అని అడిగేటువంటి హక్కు ప్రభుత్వానికి ఉంటది అనమాట ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఉంటది అనమాట సో అట్లాగ అందరూ కట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటది కాబట్టి అందరూ కట్టినప్పుడు మనకి గవర్నమెంట్ విల్ బి సో కాస్ట్ ఆఫ్ ద కలెక్టింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ విల్ బి హైయర్ సో అప్పుడు ప్రభుత్వానికి చెల్లేటువంటి సొమ్ము చాలా ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట సో అప్పుడు మన యొక్క దేశాన్ని మనం అభివృద్ధి చేసుకునేటువంటి అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ద కాస్ట్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ టాక్సెస్ టు ద గవర్నమెంట్ ఈస్ మినిమం కానీ ఇక్కడ మాత్రం గవర్నమెంట్ కి వెళ్ళేటువంటి యొక్క పన్ను అంతా కూడా చాలా తక్కువ అనమాట సో ఎందుకంటే ఇండైరెక్ట్ గా జరిగేటువంటిది కాబట్టి సో గవర్నమెంట్ కి ఈ యొక్క మిడిల్ మెన్ దగ్గర నుండి అయినా మ్యానుఫాక్చరర్స్ దగ్గర నుండి అయినా బిజినెస్ మెన్ దగ్గర నుండి అయినా వెళ్ళేటువంటి ట్యాక్స్ చాలా తక్కువ ఉంటది అనమాట వెన్ కంపేర్ టు డైరెక్ట్ టాక్సెస్ ఓకే సో డైరెక్ట్ టాక్సెస్ తో కంపేర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ చాలా తక్కువ వస్తాయి గవర్నమెంట్ కి గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ ద బిజినెస్ మెన్ ఇదేం చేస్తూ ఉంటది అనమాట సో ప్రభుత్వం ఎవరి దగ్గర నుండి తీసుకుంటది ప్రత్యక్షంగా ఎవరి దగ్గర నుండి తీసుకుంటది అంటే ఎవరైతే ఒక వస్తువుని తయారు చేశారో ఆ యొక్క వ్యక్తి ఆ ప్రొడ్యూసర్ అనమాట సో దాన్ని తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తి దగ్గర నుంచి పన్ను వసూలు చేస్తారు తర్వాత బిజినెస్ మెన్ ఎవరైతే వ్యాపారవేత్తలు దాన్ని ఇతరులకి అమ్ముతూ ఉన్నారో వేరే వేరే ప్రాంతాలకి ట్రేడ్ ద్వారా పంపిస్తూ ఉన్నారో సో వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ అనేటువంటిది డబ్బులు సేకరిస్తుంది పన్ను రూపంలో కానీ వాళ్ళు కట్టేది మాత్రం మన డబ్బుల నుండే సో మనం కన్జ్యూమర్స్ కస్టమర్స్ మనం కొన్నటువంటి డబ్బుల నుండి వచ్చినటువంటి దాన్ని ట్యాక్స్ గా వాళ్ళు పే చేస్తారు అంతేగాని వాళ్ళు ఏం పే చేసేది ఉండదు అనమాట అండ్ దర్ ఈస్ నో నీడ్ టు మెయింటైన్ ఏ లింక్ విత్ ద కన్జ్యూమర్ హూ అల్టిమేట్లీ ఈస్ ద బేర్ ఆఫ్ దిస్ ట్యాక్స్ కానీ ఎలాంటి ఎవరైతే కొంటూ ఉన్నారో కస్టమర్స్ సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గవర్నమెంట్ కి ఎలాంటి లింక్ అవసరం లేదు అనమాట సో ట్యాక్సీల్ గా అసలు ట్యాక్స్ కట్టేది వాళ్లే ఎవరు కస్టమర్స్ ట్యాక్స్ అనేటువంటిది కడుతూ ఉంటారు అంటే మనం ఏదైనా వస్తువులు అవసరమైనప్పుడు మనం వెళ్లి కొనుక్కుంటాం కదా సో మనం కడతాం యాక్చువల్ గా కట్టేటువంటి వారు మనమే ఆ బాధ్యత మనదే మనం కొనుక్కు వస్తువు కొనుక్కుంటున్నప్పుడు ఆ పన్ను కూడా మనం పే చేస్తున్నాం కాకపోతే దర్ ఈస్ నో నీడ్ టు మెయింటైన్ ఏ లింక్ విత్ ఆ ప్రభుత్వంతో మనకి ఎలాంటి సత్సంబంధం ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మనం ఎంత కడుతున్నాము ఏంటి అనేది కానీ గవర్నమెంట్ కి ఎలాగ దృష్టి ఇస్తుంది అంటే వాళ్ళు కడుతున్నట్టుగా గవర్నమెంట్ కి లెక్క వెళ్తుంది అనమాట సో కానీ కట్టేది వాళ్ళు కాదు మనుషులు మాములు కన్జ్యూమర్స్ ఎవరైతే వస్తువులు కొనుక్కుంటున్నారో వాళ్లే కడతారు ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద టాక్స్ పేయర్ ఇక్కడ ఏమో ఇగ్నోర్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద టాక్స్ పేయర్ ఈస్ ఇది ఇక్కడ వరకు పేజ్ నాకు పంపిలేదు మేబీ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద టాక్స్ పేయర్ ఈస్ అడ్మాయిడ్ బై ద గవర్నమెంట్ అనుకుంట సో ఎవరైతే ఈ యొక్క ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఎంతవరకు కట్టగలరు అనేటువంటి వారి యొక్క సామర్థ్యాన్ని గ్రహించేటువంటి అవసరత ఈ యొక్క డైరెక్ట్ టాక్సెస్ లో ఉంది కానీ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ లో మాత్రం అదే లేదు ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద టాక్స్ పేయర్ ఈస్ ఇగ్నోర్డ్ ఎవరు నువ్వు ఎలా ఉన్నప్పటికీ సరే నీ నువ్వు ధనవంతుడు అయినా నువ్వు ధనవంతుడు కాకపోయినా నువ్వు ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నావు అంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు పన్ను కట్టాల్సిందే సో అది ఎవరు కూడా లెక్క చేయరు ఇక్కడ నువ్వు కట్టలేను అంటే దాన్ని ఎవరు కూడా తీసుకోరు అనమాట కాబట్టి ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద టాక్స్ పేయర్ ఈస్ ఇగ్నోర్డ్ ఎవరు కూడా నీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ 